Hallo, ihr Kryptobegeisterten, herzlich willkommen bei The Crypto Congo. In diesem Video seht ihr die Aufzeichnung des Smart IT Webinars vom Dienstag, dem 29. März 2022. Anlässlich des dreijährigen Bestehens spricht Hannes Schlink, einer der Gründer und Mitinhaber von Smart IT, über die Smart IT Erfolgsgeschichte. Stand heute wurden durch Smart IT 380 Bitcoin geschürft und an die Kunden weitergegeben. Entstanden aus eigener Kraft und finanziert ohne jegliche Fremdmittel, hat sich Smart IT zu einer verlässlichen Größe in der Welt des Bitcoin Mining entwickelt. Dennoch stehen Smart IT und deren Kunden erst am Anfang einer großartigen Zukunft. In den nächsten zwei bis sechs Jahren werden die Weichen gestellt. Die Adaption des Bitcoin nimmt weltweit rasant zu. Die damit verbundene steigende Nachfrage bei gleichzeitiger Reduktion der Produktion kann nur zu einer massiven Preissteigerung des Bitcoin führen. Wer früher an später denkt, wird Bitcoin Miner und dies am besten unter dem Dach der Smart IT. Die Smart IT Live Webinare finden immer Dienstag um 19 Uhr statt. Wer bei einem der nächsten Webinare live dabei sein möchte, findet unterhalb dieses Videos den benötigten Link. Weiterführende Informationen findet man im Mitgliederbereich von Smart IT. Den Registrierungslink habe ich ebenfalls unterhalb dieses Videos hinterlegt. Jetzt folgen noch die Hinweise zum Haftungsausschluss und danach geht es direkt los mit dem Smart IT Kundenwebinar. Hierbei wünsche ich viel Spaß. Die Informationen in diesem Video dienen ausschließlich zu Schulungszwecken und verstehen sich nicht als Aufforderung zur Investition in das vorgestellte Unternehmen. Dieses Video soll keine persönliche Beratung ersetzen. Ihre Investitionsentscheidung sollten Sie nur nach eigener Recherche treffen und nicht basierend auf den hier erlangten Informationen. Der Verfasser übernimmt ausdrücklich keine Haftung für etwaige finanzielle Verluste, die durch die Umsetzung der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen entstehen. Angaben zu erzielten Erträgen beziehen sich immer auf die Vergangenheit. Zukünftig zu erzielende Erträge können von diesen abweichen. Bitte handeln Sie stets verantwortungsbewusst. Wussten Sie, dass kein einziges Papiergeldwährungssystem in den letzten 1000 Jahren wertstabil war und längere Zeiträume überlebt hat? Und wussten Sie, dass Gold trotz hoher Kursschwankungen stets seinen Wert behaupten konnte? Die Finanzkrise 2008 brachte unser komplettes Finanzsystem fast zum Einsturz. Die Zentralbanken und andere Institutionen sind für das schlechte Management der Krise verantwortlich. Viele Menschen und Unternehmen waren von einem Tag auf den anderen bankrott. Doch das war auch die Geburtsstunde vielversprechender Möglichkeiten. Aus der Asche der Krise entstand eine der größten finanziellen Chancen, die es je gegeben hat und sie stellte das gesamte Geldsystem in kürzester Zeit in Frage. Sie entstand aus Frustration und Misstrauen gegenüber den Banken und dem Geldsystem. Es war die Geburtsstunde der kryptischen Währungen. Ein Beispiel dafür ist Bitcoin, die älteste und größte Kryptowährung. Im Jahr 2009 war Bitcoin kaum bekannt. Inzwischen haben mehrere Länder und hunderttausende Unternehmen Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel anerkannt. Tendenz steigend. Das Herzstück jeder Kryptowährung ist die Blockchain, das elektronische Kassenbuch. Eine Blockchain ist die weltweite Vernetzung von vielen Computern, die alle Daten vergleicht, verschlüsselt und manipulationssicher abspeichern. Experten sprechen von einem Megatrend, einer echten Innovation und der größten Erfindung, seit es das Internet gibt. Die Bitcoin-Blockchain ist die erste, die größte und gilt als die sicherste Blockchain weltweit. Unabhängig von Banken und Regierungen. Genauso beeindruckend ist die Wertentwicklung des Bitcoin. Lag der Wert eines Bitcoins im Jahr 2010 noch bei 0,05 US-Dollar, durchbrach er in 2017 erstmals die 8000-Dollar-Marke. Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Die Anzahl der Bitcoins ist begrenzt auf 21 Millionen Stück und die Nachfrage steigt stetig. Das könnten zwei Gründe dafür sein, dass einige Banken, Analysten, Vermögensverwalter und viele Großunternehmer von 2020 bis ins Jahr 2024 einen Wert pro Bitcoin zwischen 90.000 US-Dollar und 500.000 US-Dollar prognostizieren. Experten sind sich einig, Bitcoin hat das Potenzial zum Gold des digitalen Zeitalters zu werden. 
würde es demnach nicht Sinn machen, statt sich den unvorhersehbaren, immer wiederkehrenden heftigen Kursausschlägen auszusetzen, Bitcoins einfach selbst zu produzieren und mittelfristig eine große Stückzahl Bitcoins aufzubauen? Das sogenannte Bitcoin Mining ermöglicht genau das. Wer hilft, das Bitcoin-Netzwerk zu betreiben und der Bitcoin-Blockchain Rechenleistung zur Verfügung stellt, wird mit den Transaktionsgebühren und einem Teil der frischen Bitcoins belohnt, die jeden Tag neu entstehen. Schauen Sie nicht länger zu. Produzieren Sie Ihr eigenes digitales Gold. Produzieren Sie Ihre eigenen Bitcoins mit Smart IT 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Setzen Sie sich mit der Person in Verbindung, von der Sie dieses Video geschickt bekommen haben und fordern Sie jetzt kostenlos den Zugang zu Ihrem persönlichen passiven Einkommen an. So, hallo zusammen. Gib mir mal ganz kurz Bescheid. Ich gucke mal kurz rüber auf meinen rechten Bildschirm, Ton und Bild top. Ja, dann darf ich euch recht herzlich begrüßen. Inzwischen über 30, 31, 32, 33 Teilnehmer, die bis jetzt da sind. Da kommen bestimmt noch ein paar dazu. Und es wird wieder spannend. Es wird wieder super spannend. Wir haben einiges vor heute Abend. Wir schauen natürlich aktuell auf die aktuelle Situation. Wir, wir schauen aber zurück in, auch in die Vergangenheit. Was war die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt? Und wir schauen natürlich auch in die Zukunft und das alles in Verbindung dann auch mit dem heutigen äh, Geburtstagsrabatt seitens der Smart IT. Da ist ja einiges passiert. Und darüber werde ich, Hannes Schlink, äh, 56 Jahre alt, äh, werde euch darüber heute Abend äh, ausführlich informieren und ich denke, wir haben eine spannende halbe Stunde vor uns. So, wir, ste wir, ste wir steigen direkt ein. Den Film, äh, die drei Minuten, ja, der läuft schon zwei Jahre lang, immer wieder. So alt ist der schon, der ist schon zwei Jahre alt und äh, wir zeigen ihn immer wieder gern, weil er bringt, er bringt den Bitcoin, die Blockchain auf den Punkt. Da ist verdammt viel schon erklärt äh, über, die, über, die, über den Inflationsschutz, die, die, die 21 Millionen Stück, die maximal äh, produziert werden, die Sicherheit, Bitcoin, die Blockchain, die, die älteste Blockchain, äh, die es gibt. Seit ja, 2008 war die Geburtsstunde. Also es ist nichts Neues, sondern es ist schon was, was schon, was schon eine ganze Weile läuft. Und es ist auch noch immer noch Zeit, um rechtzeitig einzusteigen. Und das hoffe ich, dass ich heute Abend an euch rüberbringen kann. Ja, wir starten durch. Wir, wir, gucken, wir gucken zuerst mal ganz kurz zurück. Beim Bitcoin selbst seht ihr, ja, da ist einiges an Bewegung wieder drin. Das ist von den letzten zwölf Monaten, was ihr seht. Heute war er schon wieder über die 48.000 Dollar Marke geklettert, aber ihr seht es an den Hochs und an den Tiefs. Es ging da auch richtig runter. Also es ist sehr, sehr turbulent. Aber das Schöne ist, ihr werdet es später sehen, wir können dieses turbulente Thema wirklich völlig entspannt angehen, weil die Strategien der Smart IT haben sich auch entwickelt. Wenn ich überlege, wo wir angefangen haben vor über drei Jahren mit klassischer Rechenleistung und dann im Laufe der Zeit kam dieser Hosting-Bonus, dieser garantierte dazu, da haben wir uns weiterentwickelt und ja, wir gucken uns das an und ihr werdet sehen, dass es ein super, super spannendes Thema ist, vielleicht das, das spannendste Thema äh, ever, was es ever gab mit den gigantischsten Chancen für die nächsten äh, vier, fünf, sechs, äh, sechs Jahre und äh, wo man aber trotzdem ganz entspannt angehen kann, weil gewisse Risikovorsorge getroffen ist in den Strategien und wir gucken das jetzt mal uns im Detail an. Also ihr seht, der Bitcoin äh, schwankt, er hat geschwankt, er schwankt heute, äh, die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Jahre schon immer ein, ein Hoch, ein, ein Runter und da wird sich auch nichts, nichts ändern, das wird noch so weitergehen und es ist auch überhaupt nicht schlimm, man muss nur optimal vorbereitet sein und da kommt es natürlich darauf an, was macht ihr mit den Informationen, ihr bekommt jede Menge Informationen heute Abend und die spannende Frage wird dann sein, was ihr draus macht. Ähm, drei Jahre Smart IT. Am 20. März war es soweit. Das heißt, wir können euch auch an der Stelle jetzt natürlich auch einiges zeigen und äh, ja, hier seht ihr das noch einmal, der aktuelle Kurs von, von heute Nacht, dann äh, 20. März. Also wir haben schon ein paar Tage auf dem Buckel. Wir wissen, von was wir reden. Wir machen genau das, was auch in, in Film, im Film beschrieben wird. Äh, wurde, mit euch natürlich gemeinsam als, als Kunden. Ähm, wir, wir kaufen Maschinen, wir, wir produzieren Bitcoins, wir, wir lösen Rätsel in der Blockchain, wir, wir, äh, wir machen die Buchführung für den äh, Bitcoin und äh, ja, als Belohnung äh, bekommen wir dann äh, Bitcoins, beziehungsweise Bitcoins, die an die Kunden dann weiter 
gereicht werden. Ein super spannendes Thema und da haben wir natürlich auch Ergebnisse schon, schon vorzuweisen und wir gucken uns das einfach jetzt mal in Ruhe an. Also wir haben jetzt 3000, knapp 3100 Euro, äh, 3100 Kunden, die in unserem Online-Shop schon eingekauft haben. Und an der Stelle, wir haben es auch einfach gemacht. Ihr müsst eigentlich nur online shoppen können. Ja, ihr bekommt einen kostenlosen Account, den lasst ihr euch von der Person, die euch eingeladen hat, soll euch einen Link schicken und dann eröffnet ihr einen kostenlosen Account. Dann geht ihr online shoppen und dann könnt ihr Artikel in den Waren Legen, geht zur Kasse, bezahlt in Euro, es geht rüber zur Landesbank Baden-Württemberg und schon geht es los. Ohne große Vorkenntnisse könnt ihr hier direkt starten, wenn ihr wollt, heute Abend schon. Dann habt ihr heute Abend bzw. morgen Vormittag schon die ersten Bitcoins, die ihr gut geschrieben bekommt. Oder Satoshi-Einheiten, das ist die Nachkommastelle beim Bitcoin. Da gibt es dann sechs, sieben, acht Stellen nach dem Komma und dann bekommt ihr Satoshi-Einheiten gut geschrieben und mit diesen könnt ihr dann tun und lassen, was ihr wollt. Ja, was haben wir gemacht die letzten 1105 Tage? Äh, über 3000 Kunden haben eingekauft im Online-Shop. Und 66.000 Terrahash, das wird euch nicht sagen, aber der Betrag vielleicht, über 23,5 Millionen sind es inzwischen, die praktisch schon online geshoppt wurden und zu dieser Rechenleistung, das ist eine gigantische Zahl, äh, Terrahash, mit, äh, das sind, ein Terrahash sind eine Billion Berechnungen pro Sekunde, die in der Bitcoin-Blockchain durchgeführt werden können. Eine Billionen Berechnungen pro Sekunde. Und Leute, unsere Kunden von Smart IT haben jetzt schon 66.000 Billionen Berechnungen pro Sekunde, die, wo, die, wo die Rätsel gelöst werden, wo die Blöcke verschlüsselt werden und so weiter. Die Datenblöcke, ne? deswegen auch Blockchain-Technologie, Block, der Datenblock, Chain, die Kette. Und diese Datenblöcke werden miteinander verkettet, verschlüsselt. Millionen von Maschinen, Bitcoin-Blockchain, die größte Blockchain weltweit. Es gibt keine größere, die allererste, die größte, die sicherste. Und das ist eine Wahnsinnsrechenleistung, was wir da gemeinsam mit unseren Kunden da aufgebaut haben. Und da sind wir auch immens stolz drauf. Ja. Und da gibt es natürlich Bitcoins, ich habe es angesprochen und morgen werden wir den 380. Bitcoin dann durchbrochen haben. 380 Bitcoins im Wert von aktuell über 16,5 Millionen Euro, was schon an die Kunden an Stücken zurückgeflossen sind. Ja, das ist eine, 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 eine tolle Zahl, auf die wir richtig stolz sind und das lässt sich ausbauen. Da ist noch viel, viel mehr drin und gerade die nächsten sechs Jahre werden super, super spannend. Ihr solltet euch das auf keinen Fall entgehen lassen. Ja, ähm, reden wir mal über das Negative. Das ist natürlich auch mal ein Tag geben kann, wo keine Bitcoins produziert werden. Äh, der Hosting-Bonus, da komme ich später noch drauf zu sprechen, der ist garantiert am Anfang einmalig und dann verteilt über eine Laufzeit von einem Jahr oder vier Jahren. Der wird garantiert eingebucht. Und die Mining-Ergebnisse, klar, wenn, wenn, die, wenn die Kosten höher sind wie die Einnahmen, dann schaltet Smart IT ab und dann kann es auch mal passieren, dass es keine Bitcoins gibt und das waren jetzt insgesamt 15 Tage von den 1105 Tagen, die wir Bitcoins produzieren. Also ich glaube, damit lässt sich leben und negative Tage vielleicht auch an der Stelle vorab gibt es keine, weil, ich habe es erwähnt, wenn die Einnahmen höher sind als die Ausgaben, dann wird der Stecker gezogen, sodass hier äh, niemanden Schaden hat, sodass die Kunden hier nicht in der Nachschussverpflichtung sind, die hier online shoppen, die hier Rechenleistungen kaufen für die nächsten mindestens 20 Jahre. So, machen wir weiter. Nächster wichtiger Punkt, um euch hier einmal ein Gefühl dafür zu äh, geben. Äh, Strategie Turbo zum Beispiel, wenn es die schon gegeben hätte, dann, weil hier sind die Mining-Ergebnisse live eingearbeitet, ja, und äh, deswegen kann man das genau ausrechnen, hätten wir jetzt seit Beginn schon an die Kundschaft das 3,4-fache vom eingezahlten Kapital praktisch zurückbezahlt, in Form von Bitcoins, über ein Dreiviertel Bitcoin, äh, wo produziert wurde, <lacht> praktisch mit den 10.000 Euro, aktuell stehen wir bei über 48, bei 8, ungefähr 48.000 Dollar, so. Ja, schaut man sich die letzten zwei Jahre an, äh, 227 Prozent äh, Bitcoins im Wert von 22.700 äh, um 700 Euro ungefähr beim Einsatz von 10.000 Euro und auch die, 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 die äh, ihr seht es hier, die, ähm, die Rückführung vom sogenannten eingezahlten Kaufpreis hat stattgefunden bei dieser Strategie nach 511 Tagen. 
da waren es die 100 Prozent. Und wenn wir uns das laufende Jahr angucken, wo der Bitcoin leicht im Plus ist mit 2 Prozent, im laufenden Jahr seit 1. Januar haben wir Bitcoins zurückgeführt in Höhe von 25, Prozent bezogen aufs eingezahlte Kapital. Ja, das sind, das sind tolle Zahlen, die, 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 die bringen Entspannung mit und weil es kommen immer wieder jeden Tag Bitcoins dazu. Das heißt, das Einzige, was, was passiert ist, die, ähm, der, der Wert der Bitcoins äh, schwankt, geht hoch und runter, aber es kommen immer jeden Tag neue Stücke dazu. Und äh, die, ich glaube, diese Entspannung ist auch, ist auch wichtig und das ist auch der Grund dafür, warum inzwischen knapp 60 Prozent aller Kunden nachgekauft haben. Die haben nachgekauft, teilweise bis zu 20 Mal nachgekauft und, und noch mehr. Das ist der Grund dafür, weil, weil es eben nicht so ist wie im Aktienbereich, dass dann alles wieder kaputt ist und dass man richtig viel Geld verliert, weil es kommen immer neue Stücke dazu und die Stücke kann ich nicht verli verlieren. Es kann nur vom Wert mal hoch und mal runtergehen. Also die Vergangenheit war super, super spannend. Und wenn man uns beim Bitcoin äh, selbst mal die Vergangenheit anschaut und jetzt mal nur auf die Nachfrage der letzten drei Jahre. Und das ist jetzt nur die Nachfrage im Privatbereich sozusagen, wo man erkennt, wer hat alles ein Bitcoin-Konto. Ja? Und ihr seht es im Nachfragebereich auf blockchain.com könnt ihr das auch, könnt ihr alles nachschauen, auch von den Blöcken, von dem Kurs, von von der sogenannten Hashrate, die, die, die Rechenpower sozusagen, die Terra-Hash, die eingebunden sind, das ist ja das Schöne. Und das ist schon beeindruckend, wenn man das sieht, dass wir jetzt angekommen sind bei über, zwei und, ach, über 82 Millionen Bitcoin-Konten. Ja? Und zu den institutionellen Anlegern, da, da kommen wir gleich noch, was da, was da alles passiert. Und das ist allein die Steigerung der letzten drei Jahre. Ja, von 34, über 34, dann auf, äh, nach anderthalb Jahren bei über 56 Millionen und jetzt bei über 82 Millionen. Warum ist das wichtig? Ich habe es vorhin erwähnt, im Film wurde es besprochen. Angebot und Nachfrage bestimmt letztendlich den Preis von Bitcoin. Und wenn die Nachfrage ständig steigt und wenn das Angebot begrenzt ist, limitiert ist, lim nicht begrenzt, sondern limitiert ist auf 21 Millionen Stück, dann, dann muss der Kurs weiter hochgehen. Er muss immer weiter steigen. Und wenn man sich das anschaut, die letzten Jahre, es ist, es ist ein Spiegelbild immer, es geht immer weiter hoch. Natürlich haben wir immer wieder die Phasen, wo es auch nach unten geht, aber ihr seht es hier, es ist gigantisch. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass in der Regel die Leute zwei, drei Konten haben, dann, und ihr rechnet das mal um auf die Weltbevölkerung, dann könnt ihr aktuell davon ausgehen, dass ungefähr ein Viertel Prozent der Weltbevölkerung den Bitcoin nutzt. Also wir sind da am Anfang. Das geht rapide hoch, aber wir sind ganz am Anfang. Das heißt, die Chancen sind extrem hoch. Das Fundament, die Basis von Bitcoin war noch nie so gut wie, wie heute, weil inzwischen, ihr habt es vielleicht mitbekommen, PayPal, Mastercard, Visa und Co., wie sie alle heißen, Amazon ist jetzt dran, die Institutionellen sind eingestiegen, die Banken, die Länder, verschiedene Länder. Es kommen noch ein, zwei Artikel, wo ich euch zeige. Also es ist wirklich sensationell. Also Nachfrage, müssen wir uns nicht drum kümmern, steigt und steigt und steigt und steigt. Das Angebot wird immer knapper. Wer sich mit Bitcoin beschäftigt hat, der weiß, dass es alle vier Jahre einen Halving-Termin gibt. Und deswegen ist es auch farblich hier so eingezeichnet. Und ihr seht es auch im Chart. Es ist immer wieder, ist immer wieder dasselbe, diese Welle. Und es wiederholt sich immer wieder und es wird, wird jetzt genauso wieder sein. Und die ersten, ja, die ersten drei Halvings, die habt ihr schon verpasst. Da können wir nichts machen, die sind vorbei. Die haben wir alle verpasst. Oder die meisten von uns. Und äh, bei diesen Halvings passiert immer was total Verrücktes. Nicht nur, dass der Kurs sich entwickelt ohne Ende. Ihr seht es hier links an der Skalierung. Es ist unglaublich. Von einem Dollar, 10 Dollar, 100 Dollar, 1000, 10.000. Die 100.000 haben wir ja schon fast gehabt. Wir waren ja schon bei knapp 70.000 Dollar. Ja, und dann ging es wieder runter. Warum ist das so krass? Was passiert da? Alle vier Jahre ungefähr. Immer wenn 210.000 Datenblöcke verschlüsselt sind, ja, und das ist halt mal nach vier Jahren und einem Monat, nach drei Jahren und elf Monaten, das nächste Halving 2024, so wie es jetzt aussieht, wird irgendwie März, April sein ähm, und dann 2028 auch wieder um den Dreh rum. Das bedeutet, wir haben jetzt noch zwei Jahre, bis es wieder zur Produktionshalbierung kommt von Bitcoin wo also weniger neue Bitcoins herausgegeben werden und 2028 dann nochmal. Und das sind vielleicht die entscheidenden zwei Halfings. 
Hafing 4 und 5, die entscheidenden zwei. Und das solltet ihr auf jeden Fall mit dabei sein. Hafing bedeutet, die Bitcoin-Produktion wird halbiert. Ihr seht es, von 7200 auf 3,6 auf 1800, inzwischen auf 900 Bitcoins am Tag. Und beim nächsten Halving geht es dann runter auf 450 Bitcoins am Tag. Und das ist ganz einfach. Ihr seht es oben. Alle 10 Minuten wird so ein Datenblock geschlossen. Das ist in der Stunde sind es dann 6 Stück, 24 Stunden. Das sind 144 Datenblöcke am Tag. Und aktuell gibt es dann pro Datenblock, also die Maschine, die das Rätsel löst, 6,2 Bitcoins, neue Bitcoins, plus natürlich noch Bitcoins an Transaktionsgebühren für die Arbeit hinten dran extra nochmal. Und wir sind aber 900 Bitcoins circa am Tag. Ja? Und die Blockchain erkennt es automatisch. Wenn wir in der, in der Stunde, wenn wir in der Stunde äh, acht Blöcke produzieren, die ganze Gemeinschaft, dann merkt es die Bitcoin Blockchain und sagt, hoppla, die Rätsel sind zu leicht. Ich muss die Rätsel schwerer machen. Und dann wird die Kryptografie, dann wird das Rätsel schwerer gemacht, sodass die Maschinen wieder länger brauchen, um ein Rätsel zu lösen. Umgekehrt genauso. Wenn, wenn nur drei Blöcke in der Stunde generiert werden, merkt die Bitcoin-Lockchain alles automatisch. Das ist unglaublich, wenn man sich da reinkniet und mal drüber nachdenkt, was da passiert. Dann macht die Blockchain die Rätsel wieder leichter, um immer im Schnitt auf sechs Datenblöcke, Verschlüsselungen pro Stunde, also alle zehn Minuten einen Datenblock zu kommen. Ist was, es ist sowas von sensationell. Äh, wer sich damit näher beschäftigt, wird hoch beeindruckt sein, was hier an, an, an einer genialen Währung entstanden ist. Ja, und man spricht ja auch vom digitalen Gold. Äh, Im physischen Bereich haben vielleicht schon einige Erfahrungen gesammelt mit physischem Gold. Tolles Business äh, und sollte auch jeder haben, ist auch begrenzt. Gold ist begrenzt, kommt immer wieder was Neues dazu, wird neu gefunden und so weiter. Und der Bitcoin setzt halt auch noch was drauf, weil es limitiert ist. 21 Millionen Stück und die werden produziert über die nächsten 100 Jahre. Und dann ist Schluss. Noch ungefähr 100 Jahre und dann wird es keine neuen Bitcoins mehr geben. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann bleibt das Angebot gleich. Es kommt, nichts mehr mit dazu. es kommt nichts mehr dazu, es kommen keine neuen Bitcoins mehr dazu. Und wenn die Nachfrage nur gleich bleibt oder leicht weiter steigt und aktuell verdoppelt sie sich oder verdreifacht sie sich ja alle, alle, ihr habt es gesehen, alle drei Jahre, das ist unglaublich. Also das Potenzial ohne Ende und wenn man dann noch weiß, wie gesagt, dass nur ein Viertel, äh, 0,25 Prozent der Weltbevölkerung es bisher nutzt, äh, ja, dann kann man sich ausrechnen, was da passiert. Also beim nächsten Halving geht es runter, wieder auf 450 Bitcoins. Und entscheidend ist nicht die 450 Bitcoins, die es dann geben wird pro Tag. Entscheidend wird sein, die 450, die es nicht mehr geben wird. Diese 450 Bitcoins werden dann am Tag nicht mehr zur Verfügung stehen, Leute. Wenn der Kurs dann nur bei 100.000 steht in zwei Jahren, ja, dann fehlen der Angebotsseite Bitcoins im Wert von 45 Millionen Euro am Tag. Das sind im Monat 1,35 Milliarden, 1.350 Millionen an Bitcoins vom Wert, was Monat für Monat der Angebotsseite nicht mehr zur Verfügung steht. Und deswegen... Versteht ihr jetzt vielleicht auch, warum beim letzten Halving im Mai 2020, wo war der Bitcoin-Kurs dort? Weiß nicht, wie weit, weit ihr da schon im Thema drin wart? Wenn nicht, ich sage es euch, er war bei 8.500, 8.600 Dollar um den Dreh rum war er. Und wenn ihr da jemand gesagt hättet, dass er dann in kürzester Zeit auf über 60.000 Dollar geht, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, nee, das kann nicht sein. Und das Gleiche wird wieder passieren. Das heißt, wir haben jetzt eine eine spannende zweite Halbzeit vor uns fürs nächste Halving und dann nochmal die kompletten vier Jahre bis 2028. Also auch die Dinosaurier wie ich haben da noch eine gigantische Chance, hinten raus alles klar zu machen und in relativ kurzer Zeitraum. Die nächsten sechs Jahre werden hier verdammt viel bringen. Und der Bitcoin hat schon eine, eine richtig gute Vergangenheit hinter sich. Die Zeiträume, ja, wenn man mal sich das anschaut, diese sechs, sieben Jahre, von denen ich jetzt immer gesprochen habe, immer so anderthalb äh, Hafing-Rhythmen, ne? wenn man die sich mal ein bisschen genauer anschaut, 2008 ging es los, 2008 bis 2014, 2009 bis 2015, also ihr seht, es ist lückenlos jetzt dargestellt und damit ihr hier auch mal ein Gefühl dafür bekommt, ähm, könnt ihr euch vorstellen, was, was diese äh, Zeiträume gemeinsam haben. 
Ja? Und äh, die Frage auch, war von euch jemand mit dabei? Ich glaube, dass keiner mit dabei war von euch, weil äh, diese Zeiträume, äh, die haben was gemeinsam. Ja, wir waren alle nicht mit dabei in den Zeiträumen und 10.000 Euro investiert hätte einen Wert gebracht von mindestens einer Million Euro. Manchmal auch 5 Millionen, 10 Millionen, aber eine Million wäre immer rausgekommen. Und das ist diese mega, mega Chance, was der Bitcoin in sich trägt und die wird er auch weiter in sich tragen. Und da sind wir jetzt wieder aber beim Thema der Vergangenheit, um euch hier mal ein Gefühl zu bekommen. Also ihr müsst auch keine Angst haben. Und das waren jetzt nicht unbedingt die Phasen, wo der Bitcoin schon ein wahnsinns Fundament gehabt hat. Das waren die Phasen, wo der Bitcoin belächelt wurde. Das war die, waren die Phasen, wo der Bitcoin bekämpft wurde, seitens Staaten, seitens der Banken. Die Sparkassen, die Volksbanken haben auch mitgemischt. Und was passiert jetzt, wenn ihr mal ein bisschen stöbert? Sparkassen, die Volksbanken bringen Bitcoin-Konten. Ja? Also das ist die Vergangenheit von Bitcoin. Und da gibt es noch was ganz, ganz Ärgerliches an diesen Zeiträumen. Nämlich, wir können nicht zurückreisen ins Jahr 2009, 10, 11, 12, 13 oder was auch immer. Wir können nicht zurückreisen. Wir sind jetzt heute im Jahr 2022 und deswegen gehen wir jetzt mal kurz aufs Heute ein und dann gucken wir in die Zukunft, was sich daraus machen lässt, auch in Verbindung mit unserem Geburtstagsrabatt. Also aktuell, ich kann euch nur einen Tipp geben, ich, ich komme da gleich dazu, ihr müsst euch ein bisschen mit beschäftigen, nicht, nicht viel, aber nur, ihr braucht eine Informationsquelle, weil ihr seht hier 28.3. ziemlich aktuell äh, auf Länderebenen, das ist wieder nur ein Beispiel jetzt, ja. da haben wir schon so viele Beispiele, da ging es los, äh, Venezuela-Krise 2017 war die, wo die heimische Währung, Inflationsraten über 1000 Prozent, ja, also ohne ohne den Bitcoin hätte Venezuela überhaupt nicht überlebt. Es, Grundnahrungsmittel gab es damals nur mit Bitcoins. Mit, mit dem Boulevard konntest du nicht mehr einkaufen. Der war nichts mehr wert. Also es gibt schon so viele Länder, die den Bitcoin als Parallelwährung, als Zweitwährung anerkannt haben, die, äh, die auf den Bitcoin setzen. Und ähm, also wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo man sagen muss, jetzt geht es nicht mehr darum, ob der Bitcoin bleibt. Nein, der ist da, der bleibt. Die Frage ist, wer nutzt hier Chancen in den nächsten Jahren? Darum geht es. Ja. Auch ziemlich aktuell. Leute, das sind natürlich auch Wahnsinnsmeldungen, wenn man dann sowas liest. Klar, Bitcoin Fan und bezeichnet diesen als pures Gold. Ja. Pures Gold der Zukunft. Also ihr müsst euch da ein bisschen schlau machen. Und ein Tipp von mir kommt in unseren Kommt zu unseren knapp 1000 äh, Telegram-Lesern mit dazu, ladet euch kostenlos, wenn ihr es noch nicht habt, die Telegram-App runter und kommt dann kostenlos in unseren äh, Kanal rein. Im Chat sehe ich gerade, ähm, ist, ist es auch eingeblendet. Ihr könnt jetzt schon drauf drücken und machen, ihr könnt das hinterher in aller Ruhe machen. Und nur die Smart IT schreibt hier, da kommen ein, zwei Meldungen am Tag. Ja, äh, zum Thema Blockchain, zum Thema Bitcoin, zum Thema Smart IT. Interessante Webinare, die wir ständig geben. Äh, Marco und ich, immer, immer dienstags, dann äh, gibt es noch Spezialwebinare ab und zu. Und ihr bekommt es wirklich komprimiert. Ihr bekommt komprimiert, wenn ihr dann reingeht. Und ihr könnt auch ab dem Moment, wenn ihr drin seid, könnt ihr auch zurückgehen in die Vergangenheit. Ihr könnt die ganzen Artikel aus der Vergangenheit lesen, wenn ihr wollt. Das, das macht wirklich Spaß. Und ich weiß das von einigen Kunden auch, dass sie gesagt haben, das ist toll. Ich gucke da dann zwei, dreimal die Woche, nicht jeden Tag, aber dann kann ich zurückblättern und gucke mir an. Tolle Artikel, toll recherchiert und es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, dass man hier eine Chance erkannt hat und sie dann optimal ähm, umgesetzt hat. Kommen wir, kommen wir zu dem aktuellen Angebot. Wie, wie, wie sieht es aus? Und ähm, dann in Verbindung auch noch mit dem, mit dem Rabatt, den es jetzt noch ein, paar Tage, noch ein paar Tage gibt. Und ich zeige euch jetzt einfach mal den, äh, die zwei Strategien, die die Smart IT äh, im Online-Shop ähm, anbietet. Balance-Strategie. Die Balance-Strategie, die hat einen zehnprozentigen Hosting-Bonus und das bedeutet, ihr, ihr kauft und dann fließen 10% von dem Geld direkt sozusagen in Bitcoins. Ihr bekommt einen Hosting-Bonus in Höhe von 10% und diese Bitcoins gehören euch von der ersten Sekunde ab. Ab dem Moment, wo das, wo das Geld bei Smart IT ist, <lacht> habt ihr die Bitcoins gut geschrieben und könnt damit tun und lassen, was ihr wollt. Dann gibt es zweitens garantiert einen 24-prozentigen Hosting-Bonus laufend. 
auf die nächsten vier Jahre verteilt. Also 6% pro Jahr und das wieder runtergebrochen auf den Tag. Ihr bekommt auch diese, diesen garantierten Hosting-Bonus in Bitcoins täglich eingebucht. Täglich. Also ihr wisst schon mal, okay, da kommen jetzt 6% pro Jahr die nächsten vier Jahre. Immer dann umgerechnet zum aktuellen Kurs und da merkt der ein oder andere jetzt vielleicht auch, das könnte spannend werden, wenn die Kurse runtergehen, halbiert sich morgen der Kurs, dann bekommt ihr doppelt so viele Stücke eingebucht bei diesem laufenden Hosting-Bonus, verdoppelt sich der Kurs nur halb so viel. Und ihr habt es ja vorhin gesehen in dem Chart, das hoch und runter und deswegen dieser laufende Hosting-Bonus kann Gold wert sein, weil ihr auch hier dann, wie gesagt, laufend frische Satoshis, frische Bitcoins eingebucht bekommt. So, und das sind zusammen schon mal 34%. Prozent. Was passiert mit dem Rest eures Geldes? Der Rest wird, ich habe es vorhin erwähnt, in TerraHash investiert, in solche Maschinen. Und da gibt es verschiedenste Maschinen. Ähm, ja, und da kauft die Smart IT Maschinen von drei verschiedenen Herstellern, verschiedene Maschinentypen. Und diese Maschinen haben eine Lebensdauer so im Schnitt von sieben Jahren. Die werden gepflegt und so weiter. Die werden angeschlossen, aber nicht in Deutschland. Da ist der Strompreis zu hoch. Ähm, auch nicht in China, falls jetzt jemand gleich fragt. Nein. Ähm, aber sonst können wir weltweit die Maschinen anschließen, wo wir möchten. Achten natürlich darauf, dass wir Strompreise haben, die natürlich unter 10 Cent die Kilowattstunde sind, weil in Deutschland mit bis zu 30 Cent die Kilowattstunde ist es nicht machbar, rechnet sich es nicht. So, also wir kaufen TerraHash und ihr bekommt für 2500 Euro dann äh, 4,5 äh, Billionen Berechnungen pro Sekunde. Ja, pro Sekunde. Das bekommt ihr äh, für die nächsten 20 Jahre. Ja, und ähm, ja, jetzt haben wir schon anscheinend weg, warum nur 20, äh, warum nicht länger? Ja, es ist mindestens 20 Jahre. Ja. Es geht auch nicht darum, dass das die Strategie eine Laufzeit hat von 20 Jahren. Nein, ihr habt es vorhin gesehen, Laufzeit betrachtet, äh, muss es eigentlich so sein, dass, dass der Punkt dann irgendwann kommt, wo man sagt, so, jetzt habe ich schon wieder mein eingezahltes Kapital zurück und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Ja. So, darum, darum geht es. Das ist dieses, dieses Paket und es kostet 2500 Euro. Dann beim Turbo ist es ein bisschen anders aufgebaut. Beim Turbo gibt es doppelt so viel Hosting-Bonus sofort, aber dafür nur halb so viel Hosting-Bonus laufend. Ihr seht es hier, dann sind wir in der Summe bei, bei 32%. Pro, Prozent. Wird im Moment auch gern gekauft, weil viele Menschen denken, jetzt wird der Bitcoin kräftig steigen und wenn ich von Anfang an 20% eingebucht bekommen habe an, an Stücke, klar, dann und es geht hoch um 100%, dann sind es ja schon 40%. So, da es aber keiner weiß, würde ich euch empfehlen, macht beides. Wer, wer, erleben wir auch oft, wenn jemand 10.000 Euro macht, dass er zwei Pakete Balance macht und zehn Pakete Turbo, weil der Turbo kostet 500 Euro und der hat, ähm, hat 0,8 Terahash ja, pro Paket. So, und so könnt ihr euch das zusammenbauen und wenn jemand sagt, ich will das erstmal testen, komm, dann macht er mal erst nur ein Turbo und dann geht es aber auch am ersten Tag los. Von, von den 500 Euro, 20 Prozent, sind 100 Euro, werden 100 Euro direkt gut geschrieben in Bitcoins im sofortigen Hosting. -Bonus. Dann 12 Prozent wieder verteilt auf 365 Tage geht es hier. Beim, beim, beim Balance oben sind es auf vier Jahre verteilt, die, die, die doppelte Summe, 24 Prozent. So ist das Ganze aufgebaut und so haben wir zwei Pakete sozusagen, die im Online-Shop zur Verfügung stehen und ihr könnt die Pakete so oft in den Warenkorb legen, wie ihr wollt. Ja, und aktuell läuft noch bis nächste Woche Dienstag, ist das letzte Mal, nächste Woche Dienstag Nacht läuft es aus, der Geburtstagsrabatt, es gibt 10% auf die Pakete, das heißt, die, die Pakete sind angezeigt im Shop für 2250 Euro und der Turbo für 450 Euro. Und Leute, ist ja logisch, wenn, ähm, wenn, ich, jetzt, wenn ich jetzt Geld spare beim Einkauf, ja, dann habe ich 10% weniger investiert mit der Chance auf das gleiche Ergebnis. Oder wenn ich diesen Rabatt dann wieder reinvestiere und kaufe dann für diese... Wenn ihr für 10.000 Euro einkauft und habt 1.000 Euro gespart und kauft dann nochmal für 1.000 Euro was, was hinterher dann, habt ihr praktisch für das gleiche Geld, ihr habt ihr 110% bekommen dann und habt hinten raus noch mehr Ergebnis. Ja? Und das gucken wir uns einmal an, wie das aussehen kann. Das zeige ich euch noch. So, also es lohnt sich und äh, tut mir eingefallen, kauft bitte nicht nächsten Mittwoch. Das wäre schade. Nehmt die 10% mit 
und legt euch die Artikel in den Warenkorb und ihr könnt jederzeit nachkaufen, immer wieder neue Pakete kaufen und ihr könnt auch das Abo nutzen. Beim Abo gibt es keinen Rabatt, weil da ist ein etwas höherer Aufwand und das Balance-Abo äh, geht ab 55 Euro im Monat und das Turbo-Abo ab 250 Euro im Monat. Und auch hier könnt ihr die Aborate von der Skalierung her so oft in den Warenkorb legen, wie ihr wollt. Wenn ihr sagt, ich mache 10 mal das äh, Balance-Abo, dann sind es halt 550 Euro. Dann überweist ihr wieder die erste Rate direkt zur Landesbank Baden-Württemberg, richtet dann einen Dauerauftrag ein und wenn ihr keine Lust mehr habt, dann stoppt ihr das Abo einfach. Da entstehen auch keine Stornokosten oder sonst irgendwas und das Abo wird genauso behandelt wie das Paket. Beim, beim Balance von den 55 Euro 10%, 5,50 Euro direkt in Bitcoins mitgeschrieben. Dann 24% Hosting-Bonus und dann noch, äh, und dann noch die, die Terra und beim Turbo sieht es genauso aus. Also nützt das Angebot auch vom Abo, so könnt ihr euch auch kontinuierlich noch mehr Rechenleistung aufbauen. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Die Vergangenheit haben wir betrachtet, die aktuelle Situation haben wir, haben wir betrachtet. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, wir können immer zurückreisen in die Vergangenheit. Aber ich kann euch jetzt nochmal ganz kurz zeigen, was das für Auswirkungen haben kann. Und das machen wir jetzt auch. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ich habe da was für euch vorbereitet. Und äh, ich zeige euch mal die gigantische Chance, die hier die nächsten äh, ja, sechs, acht Jahre für euch besteht. Und ich nehme jetzt mal als Beispiel ein aktuelles äh, freundschaftliches Gespräch mit einem Bekannten von mir, der, äh, wo es dann darauf rausgelaufen ist, dass der ähm, ja, für... Äh, für 15.000 Euro das Smart IT insgesamt gemacht hat. Er hat also viermal Balance gemacht und zehnmal Turbo. Ihr seht es oben eingeblendet. Pakete, viermal Balance, zehnmal Turbo sind 15.000 Euro. Seine Prognose, die habe ich dann oben eingestellt und er hat zu mir gesagt, komm, er glaubt daran, er denkt, dass der Bitcoin in den nächsten fünf Jahren, wenn man sich den Chart anguckt, muss der eigentlich irgendwo in den nächsten fünf, sechs Jahren zwischen 500.000 und einer Million sein. Wir haben die Prognosen einfach mal eingestellt. Übrigens, die, die höchste Prognose für das Jahr 2030, und das ist in acht Jahren, ist eine Milliarde US-Dollar. Und wenn man sich die Angebotskurve und die Nachfragekurve mal anschaut und die aktuelle Entwicklung, also finanzmathematisch, muss das sogar so kommen. Ja? Aber wir können uns das wieder nicht vorstellen. Aber es konnte sich auch keiner vorstellen, dass der Bitcoin von einem Euro auf zehn Euro, das ist auch eine Verzehnfachung, von zehn Euro auf 100 Euro, das ist auch eine Verzehnfachung und so weiter und so fort, konnte sich auch niemand vorstellen. Und jetzt kommt noch was völlig Verrücktes dazu. Der Gewinn beim Bitcoin ist, wenn man ihn 365 Tage, 366 Tage im Schaltjahr, äh, in Besitz hat, komplett steuerfrei. Komplett steuerfrei. Wenn ihr es schafft, wie in der Vergangenheit, aus 10.000 Euro eine Million zu machen, dann, und der Zeitraum passt, länger als ein Jahr im Besitz, dann ist es komplett steuerfrei. Nur an der Stelle bedenkt eins. Stellt euch Folgendes vor. Ihr habt einen Bitcoin gekauft für 10.000 Euro. Und er geht hoch auf 20, er geht auf 100, er geht auf 250.000, er geht auf 300.000. <lacht> ihr habt alle noch diesen einen Bitcoin. Ihr habt alle 10.000 Euro dafür bezahlt in der Vergangenheit. Und er steht jetzt bei 250.000. Ich garantiere euch, dass 90, 95, 98 Prozent von euch würde jetzt an dieser Stelle das Ganze verkaufen. Ihr habt 10.000 investiert und habt jetzt 250.000. Ihr haltet das nicht durch. Der geht auf 500.000. Dann ist vielleicht der ein oder andere noch da. Ihr werdet nicht sagen, okay, jetzt sind aus meinen 10.000, 500.000 geworden, jetzt fehlen nur noch die zweiten 500.000. Nein, ihr werdet schwach. Und das ist das Problem. Das, was ich euch gezeigt habe, aus 10.000 Euro eine Million zu machen, wird keiner von euch schaffen. Weil ihr habt die Nerven nicht dazu. Ihr haltet das nicht aus. Ihr geht früher raus. Und das ist das Schöne an der Strategie, weil dort könnt ihr Bitcoins verkaufen, weil es kommen immer wieder neue Satoshi-Einheiten mit dazu. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ihr 1000 Eier kauft oder ob ihr Hühner kauft, die Eier produzieren. Wenn ihr Hühner habt, die Eier produzieren, könnt ihr es euch erlauben, jeden Tag so viele Eier essen, wie ihr wollt, weil ihr genau wisst, morgen gibt es wieder frische Eier. Und das ist, wenn man eigentlich drüber nachdenkt, das Faszinierende, weil... Das Normale wird keiner aushalten. Ihr werdet es nicht schaffen, aus 10.000 Euro eine Million zu machen, auf dem klassischen Weg, weil euer Nervenkostüm es nicht aushält. Außer, 
Sie werden gesperrt wie eine Vorzugsaktie oder ihr vergesst die Bitcoins. Aber das haben in der Vergangenheit auch schon viele Menschen getan. Viele haben die Bitcoins vergessen. Die 100 Bitcoins, die sie mal gekauft haben für einen Dollar. Die 100 Bitcoins, die sie gekauft haben für einen Dollar. Die liegen noch auf alten Handys, auf Müllhalten. Weil man hat ein neues Handy gekauft und hat diesen einen Dollar vergessen. Diese 100 Bitcoins mit für einen Dollar. So, die liegen auf Müllhalten. Vier Millionen Bitcoins ungefähr sind weg, liegen auf Müllhalten, auf alten Festplatten, auf alten Handys. Und ich zeige euch jetzt mal hier, was ihr aus relativ kleinem Geld machen könnt. Mit diesem Beispiel von 15.000 Euro von einem Bekannten. Okay, ich habe den Kurs oben eingestellt. Ihr seht auch hier, die nächsten 20 Jahre ist dann der Kurs drin. Die 100, die, die 300, die 500, die Millionen, die 1,5 Millionen. Und die Jahre äh, 11, 12, 13, 14, die sind nur ausgeblendet, damit es nicht zu unübersichtlich wird. So, wenn der Kollege hätte natürlich jetzt auch die Möglichkeit gehabt, für seine 15.000 Euro direkt Bitcoins zu, zu kaufen. Und dann seht ihr hier unten, dann hätte er bekommen 0,5. 34395 Bitcoins. Die hätte er dann jetzt, morgen und in der, in der Zukunft. Da wird sich nichts dran ändern. Die hätte er einfach. So. Und bei Smart IT, also unsere Mission, wenn ich es mal so nennen darf, ist eigentlich, euch mehr Bitcoins zu produzieren, wie ihr mit dem gleichen Geld hättet kaufen können. Also müssen wir einfach nur 0,34 Bitcoins äh, schlagen. So, und jetzt können wir uns einmal angucken in der Vergangenheit, ob wir das geschafft haben. Und ihr seht hier, ja, das haben wir geschafft. Ihr seht hier, im fünften Jahr war es der Fall. Das sind einfach nur die, die Vergangenheitswerte. Ich habe hier einfach nur die Vergangenheitswerte eingebaut und darum geht's. Darum geht's. Schlagen wir die Stücke. Und es geht um nichts anderes. Es geht um nichts anderes. Diese, diese Entspannung, dass man das Nervenkostüm schon, das ist ein Effekt, der einfach mit dabei ist, man kommt hier kostenlos mit dazu. Aber es geht nur um, um dieses eine, eine Thema, dass wir es schaffen, Bitcoin zu schlagen. Ja, und ihr seht selbst, wenn das so läuft wie in der Vergangenheit, dann würden wir hier Bitcoins aufbauen und dann geht es in die Millionen. Dann werdet ihr Millionär. Die Frage ist nur, wann, wie früh, wann kommt der Punkt? Wann hat der Bitcoin wieder die nächste Hürde erreicht? Und da lassen sich natürlich gewisse Dinge draus basteln. Ich zeige euch jetzt mal was. Der Kollege hat, hat Folgendes zu mir gesagt. Die nächsten sechs Jahre bleibt er drin. Er nimmt die nächsten zwei Halfings mit in den nächsten sieben, sechs, sieben Jahren. Und deswegen hat er zu mir gesagt, ich soll mal einstellen, nach sieben Jahren will er anfangen, Bitcoins zu verfrühstücken. Und deswegen ist es hier so eingestellt, nach sieben Jahren. Ihr seht es hier. Und er sagt dann zu mir, okay, komm, lass uns mal hier, lass uns hier mal, was weiß ich, 2000 Euro im, im Monat machen. So, das bedeutet, es werden Bitcoins verkauft im Wert von 2000 Euro pro Monat. Das sind dann 24.000 Euro pro Jahr. Und ihr seht hier dann beim Bitcoin-Verkauf, da geht's es los. Ne? 0,03 Bitcoins, ja, da, muss ich, da muss ich schon weniger verkaufen. 0,027 ist klar, wenn der Kurs steigt, muss ich weniger Bitcoins verkaufen. Ganz logisch. Da sind es noch 0,016 Bitcoins, die ich verkaufen muss, um 24.000 Euro dann Cash zu haben. <lacht> Und jetzt, jetzt kommt das Verrückte, Leute. Schaut euch das an. Der hätte dann vom 8. bis zum 20. Jahr 0,27, also ein Viertel Bitcoin verkauft, im Wert von 312.000 Euro. 312.000 Euro. Und es wären immer noch 0,875 Bitcoins da, im Wert von 1,3 Millionen. Nur zur Info, ich habe da oben eingestellt, 15.000 Euro Kaufpreis im Online-Shop. Und ich habe dann immer noch nach 10 Jahren eine halbe Million, nach 15 Jahren 850.000, das ist ein tolles Erbschaftsprogramm, und nach 20 Jahren 1,3 Millionen, obwohl ich ein Viertel Bitcoin verkauft habe, insgesamt in diesem Zeitraum, Monat für Monat 2.000 Euro, 312.000. Dann sagt er zu mir, <lacht> Mensch, ich habe in neun Jahren läuft die Hypothek aus, das sind, das sind dann noch 88.000 Euro äh, offen, äh, dann können die das ja sogar noch ablösen. Dann sage ich, okay, 88.000 plus die, plus die 24, das sind 80, 112.000, geben wir es mal ein, 112.000, ob es immer noch reicht. So, und dann wird das Ganze schon verrückt. Dann wird das Ganze schon verrückt. Bitcoins verkauft im Wert von 400.000 und es sind immer noch dann nach 8 Jahren, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren Bitcoins da im Wert von. Und das Ganze 
bei einer Investition, bei einem Einkauf im Online-Shop mit 15.000 Euro. Leute, ich kann euch das nicht garantieren. Ich kann auch nicht garantieren, ob die Smart IT in Zukunft genauso produziert. Es könnte ja auch sein, dass sie 5, 10, 15, 20 Prozent, ich habe es mal eingestellt, berücksichtigter Abschlag, ihr seht es hier, 20 Prozent, 25 Prozent. Einfach die Vergangenheitswerte und die sind da von über 1000 Tagen, von über drei Jahren, reduziert um 25 Prozent und ihr seht, das wird immer noch reichen. 30 Prozent, 35 Prozent, passt immer noch. Also ihr seht, die Chancen, also die Chancen sind wirklich gigantisch, was der Bitcoin in den nächsten sechs Jahren mitbringt und deswegen finde ich diese Chance sollte zumindest jeder kennenlernen. Was er dann draus macht, ob er diese Chance nutzt, die hier besteht. Es ist eine realistische Chance. Niemand kann euch das garantieren. Wir können nur eins garantieren. Den Hostingbonus, der ausbezahlt wird, den laufenden Hostingbonus, dass wir Maschinen kaufen, dass sie angeschlossen werden, dass diese Maschinen in der Blockchain Rätsel lösen, dass Bitcoins produziert werden, dass diese Bitcoins gut geschrieben werden, dass ihr mit den Bitcoins tun und lassen könnt, was ihr wollt und dass sie nach aktueller steuerlichen Gesetzgebung nach einem Jahr komplett steuerfrei sind. Und dieser 10% Schub jetzt, der wird natürlich noch voll den Vorteil noch bringen, dass es dazu führt, dass man halt in diesem Beispiel nur, äh, nur 13.500 Euro investiert für genau dieses Beispiel oder dass man auf der anderen Seite die Ersparnis noch mal investiert und hinten raus noch mehr rauskommt. Und man kann, ihr könnt euch das auch gerne ausrechnen lassen ähm, mit eurem Beispiel, ob das dann auch bei 10.000 Euro, wie sieht es da aus, ob es dann noch funktioniert, mit verschiedenen Abschlägen, wenn ihr sagt, komm, baue hier mal einen Abschlag ein und ich hätte hier gerne nur 10.000 oder nur äh, 7.500 Euro äh, an Gesamtinvestitionen. Was habe ich hier für Möglichkeiten? Von der Entnahmemöglichkeit, wenn ich Bitcoins verkaufe oder was steht noch offen an Hypotheken, gibt es eine Chance, dass man die noch berücksichtigt. Aber nochmal, ihr solltet es nicht als echtes, es ist eine Chance und so solltet ihr es genau sehen. Es ist vielleicht die größte Chance, seit wir auf diesem Planeten sind und es wird Menschen geben, die sagen, ich nutze diese Chance und es wird Menschen geben, die können sie nicht nutzen, weil weil sie zu konservativ eingestellt sind, da muss auch jeder Mensch dafür Verständnis haben, dann geht es einfach nicht. Aber eins ist klar, ihr sollt, wenn ihr die Chance nutzt, solltet ihr sie dann nutzen, wenn sie am optimalsten ist. Und ihr habt jetzt die Chance, vom Kurs her, der ist jetzt wieder gestiegen, aber ist immer noch weit entfernt vom All-Time-High, von diesen 67, 69.000 äh, ähm, Dollar, wo wir mal waren. Und wir haben jetzt noch das Geburtstagsrabatt und da habt jetzt noch eine Woche Zeit und nächste Woche wird Marco noch mal ein Webinar geben am Dienstag, dann solltet ihr ähm, das Ganze ähm, dann eben entscheiden. Also wenn ihr zu bekommen, ja, ihr könnt, äh, äh, ihr könnt, wie gesagt, ihr könnt eine Berechnung, ihr könnt es anfordern. Ihr könnt, ihr könnt es anfordern, auch die aktuellen, die, die Factsheets sind sowieso immer äh, auf der Homepage direkt oder wenn ihr als Kunde schon eingeloggt seid in der Infobox, habt ihr auch die Factsheets, die werden dreimal, dreimal die Woche aktualisiert. Ja, die, die, die Factsheets, äh, wo die Ergebnisse drin stehen, was produziert wurde, wie viele Kunden, wie viel, wie viel Rechenleistung, äh, das könnt ihr abnutzen. Und wenn ihr sowas wollt, äh, über die Person, die euch das empfohlen hat, oder schreibt äh, die, die Smart IT an, ähm, dann bekommt ihr eine Antwort und eine PDF-Datei, die Excel selbst kann nicht rausgeben werden, aber natürlich kann das ausgewertet werden, dass wir eure Chance mal zu Papier bringen. Und ihr gebt einfach mal die, die Kurse vor und ihr werdet auch sehen, selbst wenn ihr die Kurse halbiert, die Chance ist einfach da. Es ist eine mega, mega Chance, aus relativ kleinem Geld was ganz Großes zu machen. Also fordert es an, ihr bekommt es dann. Ja, über die Zeitraume haben wir gesprochen. Der nächste Zeitraum, der ansteht, ist ja, 2022 bis 2028. Da können wir was tun, so wie eben besprochen. Das liegt an uns. Da wird einfach nur die spannende, die Frage wird nicht sein, ob dieser Zeitraum kommt. Er kommt. 2022 bis 2028 wird es geben. Ich frage mich, warum soll er schlechter ausfallen? Warum soll er jetzt, wo, wo die Institutionellen, der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, Fidelity, die sind alle drin, ähm, die, die großen Firmen 
sind, äh, sind alle drin, PayPal, PayPal ist drin, PayPal, Amerika-Geschäft läuft, fürs Amerika-Geschäft braucht PayPal über 1000 Bitcoins am Tag, mehr als überhaupt produziert werden, ja, Europa-Geschäft sind sie jetzt gerade bei, anzukurbeln, wartet mal ab, ihr werdet demnächst bald bei PayPal auch Bitcoins kaufen, verkaufen können, mit Bitcoin bezahlen, was auch immer die da jetzt vorhaben, Amazon ist dabei, jetzt Menschen einzustellen, äh, weil das ist ja gar nicht so einfach, da hängt es wahrscheinlich auch bei den Sparkassen, bei den Volksbanken, ihr könnt, die können nicht einfach Kryptokonten Konten zur Verfügung stellen. Man braucht dann auch die Menschen dazu, die, die das Know-how haben für die Technik, weil das ist eine revolutionäre Technik, das ist die Kryptografie, das ist keine, keine 0815-Technologie. Und da geht es jetzt gerade hauptsächlich darum, dass die großen Firmen äh, Mitarbeiter suchen, die dieses Know-how haben. Das heißt, das Fundament, die Basis, war noch nie so gut wie jetzt. Eigentlich müsste man sagen, die Zukunft muss besser laufen, aber besser laufen, das kann man sich schon überhaupt nicht vorstellen, weil da unten, ihr seht die, ihr seht die Gegenwart in die Vergangenheit, aus 10.000 Euro größer eine Million. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass es in den nächsten sechs, sieben Jahren noch besser wird. Ja? Aber wir werden sehen, es liegt an euch, ob ihr an diesem, an diesem Zeitraum, ob ihr mit dabei seid. Ich denke, wir von Smart hier haben einiges getan, um es euch leicht zu machen mit dem Einstieg. Ihr solltet es auf jeden Fall ausprobieren, ob das für euch das Richtige ist. Es ist eine mega Chance. Vielleicht ist es die größte Chance, seit wir auf diesem Planeten sind. Es liegt an euch. Seid ihr dabei oder nicht? Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ich konnte euch den Bitcoin und die Ideen dahinter, wie die Smart Idee das umsetzt, etwas näher bringen. Bleibt gesund und ich denke, wir sehen uns bestimmt bei dem einen oder anderen Webinar wieder. Macht's gut. Bis dann. Euer Hannes Schwenk. Ciao.